Vanjo Marano po para sa Panlasang Pinoy dot com. Kamusta na kayo? Huwag yung luto tayo ngayon ng chicken ng butido. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating dish sa araw na to. Gagamit tayo ng ground chicken, ng red and green bell peppers, onion, eggs, tomato sauce, raisins, carrots, at sharp cheddar cheese. Gagamit din tayo dito ng breadcrumbs, ng olive oil, ng sweet relish, pati na rin ng salt at ground black pepper. Nandito na yung ating ground chicken. Ngayon, iyahalo na natin yung ibang mga ingredients pa. Umpisa natin dito sa carrots, sa red and green bell peppers. And guys, no, ang ginagawa ko dito sa carrots and red and green bell peppers, hindi ko ako ito ng maninipis o yung pinong-pino. At isa sa mga technique dito ay paggamit ng food processor para hindi na tayo mahirapan pa. Alright. Now, gagamit din tayo dito ng onion. Ang onion, nilagay ko din sa food processor para nang sa ganun, mabilis nating mapino. Iyahalo na rin natin dito yung raisins, yung sweet relish, pati na rin yung cheese. Then, ilalagay na rin natin dito yung tomato sauce. So basically guys, pinaghahalo-halo lang natin lahat ng ingredients na meron tayo. At pagkatapos nito, sister lang natin to, dahan-dahan. No? At ito toss lang natin. Hanggang sa mag-mix na o mahalo na lahat ng ingredients na meron tayo dito. So kanina, no, medyo mahirap master, so tinos natin. Pero habang tumatagal, lalong dumadali na master ito. So ngayon, pwede natin siyang stir ng tuluyan hanggang sa mahalo na lahat ng ingredients dito. Ayan. So kapag nahalo na lahat ng ingredients, ganito na itsura na makikita ninyo. So ang gagawin ko ngayon, iahalo na natin dito yung olive oil. At ang reason natin sa paghalo ng olive oil, Guys, ang gamit natin dito, tandaan niyo ay ground chicken. So, mas lesser yung fat content nito sa pork. Kailangan ko lagyan ito ng oil. At sa pagkakataon, ito olive oil ang ginagamit natin. Nung sa ganun, magkaroon ng moisture ito sa loob. So, pagkakainin natin ito, hindi ito dry. Para mas pleasant ito sa ating uh, panlasa. No? So, pag kinain natin ito, medyo may konting moist. So, nilagay ko na dito yung olive oil. At iahalo ko na rin dito yung ating ground pepper at yung salt. So ito yung ating ground black pepper. At ilalagay ko na rin dito yung salt. Ito yung yung seasonings natin no? na, na tumutulong sa pangpalasa dito sa ating chicken ng butido. Ahaluin lang natin ito mabuti. At pagkatapos ilalagay na natin yung ating binder yung mga ingredients na tumutulong para magsama-sama lahat ng mga ingredients na nandito. Para sa ating binder, gagamit tayo ng eggs at gagamit din tayo dito ng breadcrumbs. Pagdating sa breadcrumbs, pwede kayong bumili ng ready-made na breadcrumbs na. Pwede yung ordinary breadcrumbs or yung Italian breadcrumbs. Or kung meron kayong mga extra dyan na tinapay sa bahay, Pwede kayong gumamit ng tinapay. I-food processor nyo lang. At pagkatapos nyo, iahalo na natin dito. So, ang ginagawa nitong binder, pinagsasama-sama nito lahat ng ingredients. Nang sa ganun, kapag naluto na to hindi ito maghihiwalay. Magiging itong intact. Hahaluin lang natin ito mabuti. Alright guys, pagkatapos nating mahalo lahat ng ingredients natin, pwede na natin itong i-roll sa aluminum foil. Okay guys, ngayon, i-roll na natin dito sa foil yung ating mixture. Kumuha lang ako dito ng foil at nagsukat lang ako ng mixture natin. So ilalagay na natin dito sa foil yung mixture natin. At 
Pagkatapos, kukortihan lang natin ito. Gagawin ko lang itong parang cylinder. At hindi importante dito kung maganda man o hindi yung pagkaroll yun ninyo. Ang mahalaga dito, naroll nyo yung mabuti. So, umpisa natin sa isang side ng foil. At ito yung pinakasimple na pwede natin magawa. No? Iikot ko lang ito, dire-diretso. So, makikita ninyo, oh, dire-diretso lang natin siyang naiikot. At pagkatapos nun, isisil natin yung first end ng foil. Diba guys? Simple simple lang ito. Iikot lang natin yung isang side ng foil. Seal natin. Pagkatapos, gagawin natin yung intact sa pamamagitan ng pag-seal ng kabilang side ng foil. Pagkatapos nun, ready na. Itong ating chicken embutido. Nabalot na natin. Kagawin lang natin yung step na yun hanggang sa maubos natin yung ating mixture. At pagkatapos nun guys, isi-steam na natin ito. Okay, after natin maibalot sa foil yung ating chicken embutido, i-arrange natin ito sa ating steamer. Pwede kayong gumamit ng bamboo steamer, pwede rin kayong gumamit ng all-purpose steamer. Minsan yung ating mga rice cooker mayroong built-in steamer, pwede ninyong gamitin yan. Ngayon, tatakpan lang natin ito at sa steam lang natin hanggang sa maluto na yung chicken embutido. Kapag naluto na yung chicken embutido, tatanggalin lang natin sa steamer ito. Papanamigin natin at mas maganda kung mailagay natin ito sa refrigerator. Nang sa ganun, machill pa natin ito. Pagkatapos natin ma-steam yung ating chicken embutido, Pinalamig lang natin ito at tinanggal natin sa aluminum foil. At pagkatapos, hiniwa lang natin crosswise. After natin mailipat sa isang surfing plate, ito yung itsura ngayon. Para sa exact measurements ng mga ginamit nating ingredients sa paggawa ng ating chicken embutido. At para na rin sa iba pang mga recipes na I'm sure guys na magugustuhan ninyo, sana bumisita kayo sa ating blog, panlasangpinoy.com po. At sana kapag nagustuhan niyo po itong ating video, ipakilike lang po ito sa YouTube. At sana mag-subscribe din kayo sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood at ito na ang ating Chicken Embutido.